घमंडी अजगर एक दिन दादाजी मोहल्ले के कुछ दूरी पर बने जंगल में मोहल्ले के बच्चों को पिकनिक मनाने लेकर जाते हैं कितना अच्छा जंगल है दादाजी हरा भरा काश मैं भी आपके तोते की तरह उड़ सकती तो अभी पूरे जंगल में उड़कर घूमा थी मैं भी कभी ऐसे ही यहाँ उड़ उड़कर घूमा करता था यहाँ के सारे छोटे मोटे जानवर मेरे दोस्त थे बच्चों सभी चट्टान के पीछे छिप जाओ कहीं है किसी को मार वार ना दे बाप रे इतना बड़ा असगर छुप जाओ छुप जाओ कहीं है हमें जिंदा निकल गया तो इसके पेट से हम निकलेंगे कैसे अजगर जी मेरे बच्चों को माफ कर दो छोड़ दो नहीं, इसने मेरे सामने अपनी सूंड ऐसे लहराई जैसे मैं अपनी ही बॉडी लहराता हूँ अपनी सूंड की बराबरी मेरे साथ की इसे मैं मौत की सजा देकर रहूंगा नहीं नहीं माफ कर दो बच्चा है नादान है गलती हो गई। एक शर्त पर छोड़ सकता हूँ मेरे सामने सर झुकाकर मुझे राजा मानो अजगर राजा कहो वरना मैं आपके सामने सर झुकाती हूँ माफ कर दो मेरे बच्चे को तुम ही आज से मेरे लिए राजा हो अजगर राज और राजा तो नादानों को जीवन दान देता है ए तो दे भाई तुम कह रहे थे इस जंगल में कोई खतरा नहीं है मैं था तब तो खतरा नहीं था ये खतरनाक अजगर कब कहाँ से आ गया पता ही नहीं अरे मैं बताता हूँ कहाँ से आ गया अरे देखो कितना क्यूट खरगोश है जी ये कुछ कह रहा है क्या तो तब भाई हाँ ये खरगोश उस अजगर के बारे में बता रहा है ये जो बताएगा मैं वो तुम सबको बता दूंगा कुछ महीनों पहले इस जंगल में बाढ़ का पानी भर गया था उसी बाढ़ के पानी में ये अजगर इस जंगल में आ गया तब से ये सभी को अपनी ताकत की डोस दिखा रहा है यहाँ तक की जंगल के राजा शेर भी इससे पंगा नहीं ले सकते क्यों एक दिन इसने शेर राज को भी अपने लपेटे में ले लिया था शेर राज का भी दम घुटने लगा था जब उन्होंने घुटने टेक दिए इसे अजगर राज माना तब इसने शेर को छोड़ा बाप रे, तब तो ये बड़ा खतरनाक है दादाजी मैं तो कहता हूँ पहली फुर्सत में निकल लो हाँ हाँ निकल लेंगे तोता राम खरगोश ऐसी पूछो ये लोग सभी मिलकर उसे सबक क्यों नहीं सिखा देते हम सभी ने मिलकर एक बार मीटिंग की इसे सबक सिखाने के बारे में डिस्कस भी कर रहे थे कि ये वहाँ भी आ गया और सभी को डराने के लिए इसने मेरे पूरे परिवार को निकल लिया क्या यानी खरगोश अंकल आंटी तुम्हारी बहन छोटा भाई हाँ अब कोई नहीं रहा टोटा भाई मैं एकदम अकेला हो गया हूँ काश मुझ में ताकत होती तो मैं अकेला ही उसे मार देता पर जब हाथी शेर की उसके सामने नहीं चली तो मैं तो उसके सामने चीटी के बराबर हूँ ना चीटी खरगोश बेटे अगर तुम साथ दो तो मैं इस अजगर से तुम सभी को छुटकारा दिला सकता हूँ कैसे तुम्हारे यहाँ कितने दोस्त हैं जो इससे छुटकारा पाना चाहते हैं उन्हें बुलाओ मैं बताता हूँ कि क्या करना है और दादाजी के कहने पर खरगोश तोते के साथ जाता है और कुछ ही देर में हथनी हथनी के बच्चे हिरन चीटी सियार वगैरह को बुला लाता है सभी आकर एक पहाड़ी पर जमा हो जाते हैं तोता भाई तुम उड़ते हुए नजर रखो एक बार हम ऐसे ही अजगर के खिलाफ मीटिंग कर रहे थे तो वो अचानक आ गया था हाँ हाँ खरगोश भाई ने बताया था अच्छा सुनो ये मेरे दादाजी है यहाँ से जाने के बाद इन्होंने ही मुझे शिकारी से बचाया था तब से मैं इन्हीं के साथ हूँ और तुम सब घबराओ मत ये तुम सभी को इस घमंडी अजगर से भी बचा लेंगे बचा लो दादाजी बचा लो आज जैसे तैसे उसने मेरे बच्चे को छोड़ा है मुझे तो लगा था कि आज मेरा बच्चा गया घबराओ मत बड़े बड़े घमंडी का घमंड टूट गया है 
ये तो एक मामूली सा अजगर है ये मामूली नहीं है दादाजी आप उसके फंदे में आओगे तो आपको पता चलेगा नहीं बच्चे अब वो हमारे फंदे में आएगा तो पता चलेगा पर आप उससे कैसे टकराएंगे दादाजी <laughs> इसके लिए खरगोश और चीटियों को मेरी मदद करनी होगी जब मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया तो मैं भी खत्म हो जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ेगा मैं तैयार हूँ दादाजी बोलो मुझे क्या करना है मैंने आते आते रास्ते में एक बहुत ही नुकीली कांटेदार झाड़ी देखी उस झाड़ी में इतनी जगह है कि खरगोश आसानी से उसमें से भागता हुआ निकल जाए पर अजगर नहीं निकल पाएगा लेकिन जैसा कि उसका घमंडी स्वभाव है अगर कोई उसे भड़काएगा तो वो उसे छोड़ेगा नहीं और उसके लिए वो कुछ भी कर गुजरेगा ओ, ये तो है। खरगोश तुम उस झाड़ी के पास ही खड़े होकर अजगर को ललकारना गुस्से में वो तुम्हें खाने आएगा और फिर तुम झाड़ी में भाग जाना तुम तो उसमें से आसानी से निकल जाओगे पर अजगर निकलना चाहेगा तो उसका शरीर कांटों से छिल जाएगा और कहते हैं नाग सांप अजगर का शरीर अगर एक बार छिल गया तो चीटियां उसमें चिपक कर उनका पूरा मांस खा जाती हैं फिर उन्हें कोई नहीं बचा सकता हमारी चीटी बहनों का झुंड जब उसकी खाल से चिपक कर उसका मांस खाने लगेगा तब वो तड़प उठेगा खुद को बचाने के लिए छटपटाएगा फिर उसे बचाने के बदले में हम अपनी शर्त उसके सामने रख देंगे आपको क्या लगता है दादाजी वो घमंडी अजगर मान जाएगा हंड्रेड एंड वन परसेंट तो मैं उसे ललकारने के लिए तैयार हूँ तो तुम जाकर अजगर को खरगोश के बारे में ऐसा भड़काओ कि वो उसे सबक सिखाने उस कटीली झाड़ियों तक आ जाए और प्लान के मुताबिक तोता जाकर अजगर को खरगोश के खिलाफ ऐसे भड़काता है कि गुस्से में भरा अजगर सीधा कटीली झाड़ियों के पास पहुंच जाता है जहां खरगोश उसे देखते ही अकड़ता हुआ सावधान हो जाता है अजगर उसे देखते ही गुस्से से फुंकारता है क्यों बे है? पीट पीछे क्या बोल रहा है तुम तो मेरे बारे में पीठ पीछे क्या ये छुटमुआ तुम्हारे मुंह पर बोल सकता है अपनी आदतों से बाज आ जाओ वरना <laughs> वरना वरना एक दिन ऐसा सबक सिखाऊंगा के <laughs> तू सबक सिखाएगा मुझे तू जिसके पूरे परिवार को निकल गया मैं चल आज तुझे भी निकल जाता हूँ बचाओ बचाओ हमें चीटियों के हमले से बचाओ अरे कौन बचाएगा आप तुम्हें तुमने तो सबसे दुश्मनी कर रखी है अरे ये इंसान कहाँ से आ गया हमारे बीच ये मेरे दादाजी हैं। इन्हें मैं लेकर आया हूँ घमंडी अजगर मेरे जंगल के लोगों को बचाने के लिए अरे मैं भी तो जंगल का ही हो गया हूँ तोता भाई मुझे बचाओ पहले वरना कुछ ही देर में ये चीटियाँ मुझे खा जाएंगी क्यों तुमने भी तो कुछ ही देर में खरगोश के परिवार को खा लिया था तब नहीं सोचा था अब इन्हें भी तुम्हें खाने दो नहीं नहीं दादाजी ऐसा मत करो ए हतनी बहन अपनी सूंड में पानी भरकर फवारा मारो चीटियाँ उड़ जाएंगी क्यों मारो तुमने आज ही मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की थी अब मरो मुझे माफ कर दो मुझे माफ कर दो बचाओ बचाओ आज से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा तुम जैसे घमंडी की बात का हमें कोई भरोसा नहीं आ, आ, मैं वादा करता हूँ दादाजी हतनी बहन खरगोश बच्चे आज से तुम में से किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा शिकार करने पड़ोस के जंगल में जाऊंगा पर प्लीज मुझे बचा लो प्लीज ठीक है आज बचा लेते हैं मगर अगली बार अगर किसी की तरफ भी तुमने नजर उठाकर देखा 
या उसे कुछ भी किया तो नहीं करूंगा नहीं करूंगा जल्दी बचाओ मुझे मेरे घाव बड़े और गहरे हो रहे हैं चीटियों चलो हट जाओ इसके जख्मों से धन्यवाद दादाजी थैंक यू छुट मुहे खरगोश सॉरी हतनी बहन आज एक बात तो मेरी समझ में आ गई घमंडी कितना भी ताकतवर क्यों ना हो उसका घमंड चूर चूर करने के लिए उसके आसपास कोई ना कोई रहता ही है <laughs> <laughs>